大家好，欢迎来到三叔的频道。小时候一过年，最喜欢的并不是什么大鱼大肉，反倒低调又好吃的酱牛肉竟是我的最爱。现在的小朋友们对酱牛肉也是情有独钟。那今天呢，就用这两斤牛腱肉也给小朋友们做一顿酱牛肉吧。牛腱肉已经泡水四个小时，倒掉血水，放到冷水锅里先焯个水，趁这个功夫来收拾点调料。先来切点大姜片，再来几段葱段。然后呢，准备四根干红辣椒，一小把花椒，两大片香叶，五盒大料，两段桂皮，一把冰糖，还有一小把小茴香。正好水也开了，把表面的浮沫撇掉。焯过水的牛腱肉收缩了很多，立马变了一个模样。剩下的汤水正好一会儿卤肉用。接下来换一个铸铁锅，加点油进来，把葱段和姜片一起下锅，先煸炒一下。等香味出来之后，把刚才配好的所有调料都加进来，翻炒一会儿，炒出香味。紧接着加入半碗的生抽，再加入半碗老抽。因为是酱整块的牛腱肉，所以呢，生抽、老抽的用量得多一些。马上加热水，没过牛肉即可。然后呢，再加入一勺豆瓣酱。买牛肉时带着一个炖肉的料包也加进来吧。接下来还有关键的调料要加，那就是酱豆腐的汤汁。今天这酱牛肉的做法应该说是非常家常的，也算是一种懒人做法。不用提前腌制一碗牛腱肉，先焯水，然后直接炖。入味的关键一步在最后。接下来就没什么事了，盖上锅盖，转成小火炖上两个小时。两个小时的时间到了，关火，继续再焖一会儿。打开锅盖看一看，牛肉颜色很漂亮，估计味道也一定很不错。小朋友们一听说牛肉关火了，马上嚷嚷着要尝一尝。没办法，先盛出一小块给他们解解馋吧。此时的牛肉炖了两个小时，关火焖了半个小时，已经很酥软。简单切两刀，给小朋友们先尝尝。咦，这个这个怎么吃的有股辣味儿？哎，真好，有一点辣味儿。嗯，你吃吧，没问题。这帮小馋猫，没想到这一小块肉还不够他们尝的，再给他们捞一块吧，简单几刀，让他们继续尝。其实这时候的牛肉吃起来比较软嫩，热热乎乎的，入味也还算可以。但真正的酱牛肉不是这么吃的，要想酱牛肉充分入味，最后这一步最重要。放在锅里焖上三个小时，也就相当于肉汤凉了即可。然后捞出来放到盘子里，盖上保鲜膜，放进冰箱，第二天就可以切片吃了。切好的牛肉片入味很足，甚至都不需要再调蘸料酱汁了。如果是吃面条的话，搭配几片酱牛肉也是非常不错的选择。好了，赶紧开吃吧！同一个厨房，不同的主张，有什么问题请留言，欢迎转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，记得关注三叔，我们不见不散。